ഇന്ത്യയിൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി നടന്ന ഒരു ജനകീയ സംരംഭം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞം അതിലൂടെയാണ് കേരളത്തിന് ഈ നേട്ടം ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് കേരളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ചേലക്കാടൻ ആയുഷുമ്മയാണ് ആ പ്രഖ്യാപനം അന്ന് നടത്തുന്നത് കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ മൈതാനിയിൽ നടത്തിയ ആ പ്രഖ്യാപനം ചേലക്കാടൻ ഐഷുമ്മ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ പ്രഖ്യാപനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് മാറുകയുണ്ടായി ചേലക്കാടൻ ഐഷുമ്മ തുടർന്നും പഠിച്ചു പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പ്രായാധിക്യത്താൽ അമ്മ നമ്മെ വിട്ടു വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് എന്ന് സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിനുള്ളിൽ ചേലക്കാടൻ ഐഷുമ്മയുടെ പേരിലുള്ള സാക്ഷരതാ മ്യൂസിയം നിലവിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് ഇ കെ നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം അഭ്യസ്ത വിദ്യരെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംരംഭമായിരുന്നു സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞം എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിലൂടെ നിരക്ഷരരായ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം പേരെയും സാക്ഷരതയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ സംസ്ഥാനമായി കേരളം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോടടുക്കുന്നു ഈ കാലയളവിലെല്ലാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ സാക്ഷരത അതായത് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത എന്ന നേട്ടം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് യുണെസ്കോയുടെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത നേടിയ ഒരു സമൂഹം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ സമൂഹമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ അംഗീകാരം കേരളത്തിന് സ്വന്തമായി ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പാർശ്വവൽകൃതമായ മേഖലകൾ വിശേഷിച്ച് ആദിവാസി തീരദേശ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പട്ടികജാതി കോളനി മേഖലകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത നേടാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതേസമയം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി സ്ത്രീ സാക്ഷരതയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നിലവിൽ വന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സാക്ഷരതാ സ്കീമിൽ നിന്ന് കേരളം പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വരെ കേരളത്തിലെ സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ദേശീയ സാക്ഷരതാ മിഷൻ്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം സ്ത്രീ സാക്ഷരതയുള്ള ജില്ലകൾക്ക് മാത്രമേ കേന്ദ്ര ധനസഹായം സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനത്തിന് ലഭിക്കൂ എന്ന മാനദണ്ഡമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ സാക്ഷരതാ സ്കീമിൽ സാക്ഷർ ഭാരത് എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തിലെ സാക്ഷരതാ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ധനസഹായം നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കേരളത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിലെ സാക്ഷരതാ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് തൽഫലമായി കേരളത്തിന് ഈ രംഗത്ത് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിന് ശേഷമാണ് സ്ത്രീ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ സ്ത്രീ സാക്ഷരതയുള്ള ഒരു ജില്ലയും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വാസ്തവമാണ് പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത എന്നതിലേക്ക് കേരളം സ്ത്രീ സാക്ഷരത എന്നതിലേക്ക് കേരളം എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ പൊതു സാക്ഷരതയിലും സ്ത്രീ സാക്ഷരതയിലും സമ്പൂർണത എന്ന നില കൈവരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനമായി ഇന്ന് കേരളം നിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ത്രീ സാക്ഷരതയിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിന് ഈ രംഗത്ത് മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് മറ്റ് മേഖലകളിൽ എന്ന പോലെ സാക്ഷരതാ മേഖലയിലും കേരളം ആർജിച്ച കേരളം ചെലുത്തുന്ന താല്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാർശ്വവൽകൃതരും അദൃശ്യരുമായിട്ടുള്ള ഒരു പിടി ജനവിഭാഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് ആ മേഖലകളിലേക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന സാക്ഷരതാ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഈ സർക്കാർ മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന
വാസ്തവത്തിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലെ പൊതു സാക്ഷരത ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലയിലും അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്കിലും സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ ബ്ലോക്കായും അട്ടപ്പാടിയെയും സമ്പൂർണ്ണ ആദിവാസി സാക്ഷരതാ ജില്ലയായി വയനാടിനെയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നിരക്ഷരരിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികവും സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും പഠിതാക്കളായി എത്താൻ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നതും സ്ത്രീകളാണ് പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയവർ പല കാരണങ്ങളാൽ സ്കൂളിലേക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പോലും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാതെ പോയവർ ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ആദിവാസി മേഖലയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് സാക്ഷരതയിലേക്ക് തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിനർത്ഥം ആ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിരവധിയായിട്ടുള്ള പിന്നാക്ക അവസ്ഥകൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഈ സാക്ഷരതാ ക്ലാസ്സുകളിൽ എത്തുന്നതിലൂടെ ഇവരെ ഇവരെ ബോധവൽക്കരിച്ച് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതേ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് പട്ടികജാതി കോളനികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അതുപോലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിലും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് സാക്ഷരതാ മിഷൻ്റെ ഈ മേഖലയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതേവരെ വന്നിട്ടുള്ള വാർത്തകളിലും മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിലും അടക്കം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ വ്യക്തമാകുന്ന വസ്തുത ബഹുഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീ പഠിതാക്കളാണ് എത്തുന്നത് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് വയസ്സുകാരിയായ കാർത്തിയായിനി അമ്മയാണ് സാക്ഷരതാ പരീക്ഷയിൽ വലിയ വിജയം നേടി കഴിഞ്ഞ വർഷം ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഒരു പഠിതാവ് സ്ത്രീയാണ് നൂറ്റിയഞ്ച് വയസ്സുകാരിയായ ഭാഗീരഥി അമ്മയാണ് ഇക്കൊല്ലം നാലാംതരം തുല്യതാ പരീക്ഷ നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് നേടി വിജയിച്ചത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേരളത്തിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ എത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സാക്ഷരതാ മിഷൻ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ചങ്ങാതി എന്ന പേരിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാക്ഷരതാ പരിപാടിയാണ് ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ നേരിട്ട ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങളാൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരാൻ മടിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറിയിരിക്കുന്നു കേരളം അവർക്കും അവരുടെയും നാടാണ് എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന ഒരു ഭാവത്തോടെ മനോഭാവത്തോടെ സമീപനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് കേരളത്തിലേത് എന്ന് അംഗീകരിക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും നമ്മുടെ അതിഥി തൊഴിലാളികളായ സഹോദരങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു തൽഫലമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മടിച്ചു നിന്നവർ പഠനത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി വരാൻ സന്നദ്ധരായി അവർ സാക്ഷരരായി തുടർന്ന് അവരിൽ പലരും നാലാംതരം തുല്യതാ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സന്നദ്ധരായി മാറി മാത്രമല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം പുതുതായി സ്ത്രീകളും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വന്നു ചേർന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ബീഹാറുകാരിയായ റോമിയോ എന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവർ തൊഴിലാളിയല്ല പക്ഷെ ഒരു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ ഭാര്യയാണ് അവർ ചങ്ങാതി പരീക്ഷയിൽ സാക്ഷരതാ പരീക്ഷയിൽ നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് നേടി വിജയം വരിച്ചതിൽ ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ രീതിയിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പൊതുവിൽ പാർശ്വവൽകൃതരും അദൃശ്യരുമായ മനുഷ്യരിലേക്ക് അവരുടെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന അവകാശം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്ക് ജനാധിപത്യ സർക്കാർ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഈ നേട്ടങ്ങൾ അധികവും ലഭിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കിടയിലേക്കാണെന്നാണ് കാരണം നിരക്ഷരരിൽ ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളാണ് പാർശ്വവൽകൃതരിൽ ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളാണ് അദൃശ്യരായ നമ്മുടെ മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകളാണ് ഈ അദൃശ്യരിൽ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്
transgenders in a Vendi, India Adiamai, Uri Vidyapiasa Pathadi, Arampik in the Kerala Mana. Transgenders in a Vendi, Samanyoya in the Peril, Sakshada Mission Lude, Sarkar Sahayatode, Arampija Pathadi, Tudar Vidyapiasa Pathadi, Patang Classilim, Higher Secondary Talatilim, Transgenders in a Saujendia Mai Vidyapiasa Nalguna Pathadian. Ipathadi like a Kadanuana, transgender Sahodarangal in the Namukidail, Aperiji the Alata Vithatil, Suigari the Nedi Kainirikino and the Lada. Prathana Peta Kariamanitratil, the Potuvil, Samuhatinde, Pinni Rail, Nilkunavare, Bukhit Hari, Etikiga, and the Dod open the name. A Potuvil, Etikumbo, a Kutatil in the Uruvaka Pedan Sathe de Ula, Urivali Vipaga Maya, Strigale, either a Linga Vipagangal Pedinavare, Urupola than a Pariginichunda, Avarium, Samuhatin de Mukhit Hari, Etikina. Uru Vikasana Sami Banamana, Samu Higa Purogadi Samatikina, Uru Vishala Maitula, Janathipatia Sami Banamana, in the Sarkar Sugirichi would drink another. Either Sakshada Tudar Vidya Piasa Rengatum, Sakshada Mission, Pravartiga Maki Akan, Shramichi would drink another. Then the Palamai, Niti Ayoga, Kendra Sarkarna, Nalgia, Nardesh Angalil, Sakshada Tudar Vidya Piasa Protanangalil, Kerala the Madhuri Akanam in the Avishipad again die. Adinde Anurdesham and Siricha, Kendra Manava Vipavashi Mandralayam, Adnikilula School Vidya Piasa Vagupa, Karina Rend Varshangalilim, Nadatia, Policy, Naya Ubigaranam Samadhikina Churchill, Kerala Tele Sakshada Mishane, Pangali Akagayim, Matis Samstanangaloda, Kerala Tende, Pata Pustagam, Pathe Pathadi, Adaka Mula Karinga, Parishothich. Adin and Sirich Nadapilakana, the implementation method Adakum, Kerala Tinde, the Madrugi Akanam and the Paragandai. Namla are implementation, the Nadapinde Hagam Parishothikim Badum, Kerala Tindur Savisheshada, Vastavatil Matisam Stanangaloda, Matisam Stanangalle Pradinithigalumai, Samadika and Avasaram Kitumbo, and both here Pedana, the Kerala Tinde, I make Lele Savisheshada, Instructor Mar and the Ripudi Vipagate. Sakshada to the Vidya Piasa Rengateke, Sanatha Protagari Konduveran, Kerala Tinikari New Enadan. College with the Arthigalum, School with the Arthigalum, Adaka Mulla, Cherpakarim, Adapola the Ne, Kutigalayim, Sanatha Protanatil, Samuhi Protanatil, Pangaligalakan Sathi Chitunda, Ekuterilum, Puripagam Strigalana. Perimbaur Marambali MES College with the Arthigalana Adi Mai Atremuru Sambrim Patilek Sahagarikan Tayara Ivanada Adi there are some stana tola legal as Akshara Rakuna procreate Adi Katamai Nadanuru survey Protanatilana Munur with the Arthigalana Avadan survey Nadatan Vendis and the Thraimu note of another college in Lena A Munur with the Arthigal Irinuti and Bathi and the bear Pengutigalirino. Today, I will tell you that the instructor is a criminal, a criminal, a criminal, a criminal, a criminal, a criminal, a Urivalia Sandesham Ananal Gunda. Thirshi item Namude, Penguti Gulka, Vidya Piasa Stabenangale, Penguti Gulka, Lepikina, Urupudia, Exposure Gudia Idu Margayim, Avarka, Samohato Dula Mano Bhavavum, Samohatele, there is some stana to Laligal Adakamula, Alugulka, Penguti Galodula, Sami Benatilum, Varinuru Valia Martem, Sakshra the Mishna Kana and Karinu and Uladuri Adhartemana. Adur Tudaka Mairangil in the uh, Sanatha Pravatagarayim, uh, Instructor Marayim, uh, Cheria Uru uh, Vedanam Patikunda, Pravartikan Tayarai Kundavarana, Instructor Marayim, Pravartikinavil, Puripagavum, Penkutigalana. Uh, Adivasi Makhalil Tane, Patanglas Vijay Nilkuna, uh, uh, E. e Makhalil, Pravartikan, Talpiri Mulavare, Munoto Varan Sakshada Mission, Avishi Petrino. Athan Sarchi Munoto and the Riginal, Puripagavum, Penkutigalana. Uribakshi and Gutigal, Mata Pala, Toligal Kumpogunu and the Ladugondava Endayalim Sheri, Instructor Marayam, Patidakalayam, Sanatha Pravartagarayam, Sakshada, Tudar Vidya Piasa Rengata, Bahuburi Bhagam, Strigalum, Pengutigalum, Kadanu Vandu Gundrikina, Uri Anupava Mana, Ipudia Pathadigalude, Namal Kananada.